కొత్తగా ఏర్పాటైన తెలంగాణలో జనాభా ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్లు కల్పించుకునే అవకాశం ఇవ్వాలని కేంద్రాన్ని డిమాండ్ చేశారు టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు రిజర్వేషన్లు యాభై శాతానికి మించకూడదని రాజ్యాంగంలో ఎక్కడా లేదన్నారు అలాంటప్పుడు తమిళనాడులో అరవై తొమ్మిది శాతం మహారాష్టలో యాభై రెండు శాతం ఎలా అమలవుతున్నాయని ప్రశ్నించారు కేంద్రంలోని మోడీ సర్కార్ ద్వంద్వ నీతి పాటిస్తోందని విమర్శించారు తమ న్యాయమైన డిమాండ్ నెరవేరే వరకు పోరాటం కొనసాగుతుందన్నారు ఎంపీలు తమిళనాడులో మీరు సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంట్ మహారాష్ట్రలో ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ అమలు చేస్తూ అదేవిధంగా రాజస్థాన్ వాళ్ళు కూడా రిజర్వేషన్ కోసం అడగడం జరిగింది హర్యానా వాళ్ళు రిజర్వేషన్ కోసం అడగడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు రిజర్వేషన్ కోసం అడగడం జరిగింది ఈ విధంగా ఈ రిజర్వేషన్ అంశాన్ని మీ దగ్గర ఎందుకు పెట్టుకుంటారు మీరు ఎందుకు దాని మీద తానాషాయి చేస్తారని చెప్పి మేము కేంద్రాన్ని కోరడం కోరడం జరుగుతుంది ఏ స్టేట్ లో వాళ్ళ పాపులేషన్ ఏ విధంగా ఉందో వాళ్ళ ప్రపోజిషన్స్ ప్రకారంగా వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ రిజర్వేషన్ అన్నిటిని కూడా చేస్తారు అమలు చేస్తారు మేము అడుగుతున్నది కేంద్రంలో ఉన్న ఉద్యోగాలు కానీ కేంద్రంలో ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రిజర్వేషన్ కావాలని చెప్పి మేము అడగట్లేదు మా స్టేట్ లో ఉన్న ఉద్యోగాలలో మా స్టేట్ లో ఉన్న విద్యాలయాలలో మేము రిజర్వేషన్స్ ఇచ్చుకుంటాము దానికి మీ హక్కు ఏంది అని చెప్పి మేము చెప్పడం జరుగుతుంది తమిళనాడుకు ఒక నీతి అదేవిధంగా మహారాష్ట్రకు ఒక నీతి ఎందుకు ఉండాలి కాబట్టి మీరు ఇమ్మీడియట్ గా కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ సెక్షన్ ఫోర్ ను అమెండ్ చేసి రాజ్యాలకు హక్కులు ఇవ్వాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది మా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొత్త రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది కొత్త రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు జనాభా ప్రాతిపదిక నియవా ఎక్కడ రాజ్యాంగం లోపల అంబేద్కర్ రాసినప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఎస్సీ ఎస్లకు రిజర్వేషన్ పెరగవద్దని ఎక్కడ లేదండి ఏం దౌర్భాగ్యం ఇది ఒకటి మీకు ఇంకొక ఇప్పటికీ నూట తొంభై రెండు కేసులు ఎస్టీ దీంట్లో పెండింగ్ లో ఉన్నాయి ఎస్టీలో రెండు వందల ఐదు కులాలు అక్కడ పెండింగ్ లో పెట్టుకున్నారు ఎందుకు ఏదో ఒకటి చెప్పాలి కదా కేంద్ర ప్రభుత్వం నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చి మేము అది చేస్తాం ఇది చేస్తామని వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసి ఎందుకు ఈ దగా చేస్తా ఉన్నారు ఎస్సీ ఎస్టీ నాకు అర్థం కావడం లేదు ఏదో మేము పోయి అడుగు ఎవరికి ఇక్కడ అందరూ ఎస్టీ ఏదో రిజర్వేషన్ కొరకు కొట్లాడుతున్నారు అనేది కాదు మేము ఏదైతే పార్లమెంట్ అసెంబ్లీలో పాస్ చేసినామో దాన్ని అమలు చేయమంటున్నాం ఒకే దేశంలో నీతి అన్నమాట ఒకే దేశంలో ఒకే నీతి ఉండాలి ఒకే దేశంలో ఒకే చట్టం ఉండాలి ఒకే దేశంలో ఒకే పన్ను ఉండాలి మరి ఒకే దేశంలో ఒక అన్ని రాష్ట్రాలకు రిజర్వేషన్ పాలసీ ఒకటే ఎందుకు ఉండకూడదు ఉద్యమ సందర్భంలో మేము తెలంగాణ ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాన్ని అనుసరించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి నాయకత్వంలో ఎస్టీ రిజర్వేషన్ల పెంపు అదేవిధంగా బీసీల రిజర్వేషన్ల పెంపు అంశాన్ని రాష్ట్ర అసెంబ్లీ యునానిమస్ గా రిజల్యూషన్ చేసి కేంద్రానికి పంపించడం జరిగింది దానికి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి నిర్ణయం చెప్పకుండా దానికి సంబంధించి ఏ నిర్ణయం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకునేటటువంటి అవకాశం కూడా కల్పించకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా భారతీయ జనతా పార్టీ నేతృత్వంలోని ఈ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తున్నటువంటి తీరును నిరసిస్తూ మా సోషల్ కంపోజిషన్ బట్టి పెంచుకునేటటువంటి అవకాశం ఇవ్వాలని మేము కోరుతున్నటువంటి న్యాయమైన డిమాండ్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం అంగీకరించాలే ఆమోదించాలే అప్పటి వరకు ఈ పోరాటాన్ని ఇదే విధంగా కొనసాగిస్తాం